നമസ്കാരം രോഗശമനത്തിന് പേര് കേട്ട നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് തിരുവിഴ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം ആലപ്പുഴ ചേർത്തല റൂട്ടിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൈവിഷം ഛർദ്ദിപ്പിച്ച് കളയുന്നു എന്നതാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ചെടിയുടെ നീരും പാലും കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യേക ഔഷധം ഉപയോഗിച്ചാണ് കൈവിഷം ഛർദ്ദിപ്പിച്ചു കളയുന്നത് ാണ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പത്യം മൃതം നോക്കിയിട്ട് വേണം വരാൻ അതായത് വൈകിട്ട് തലേ തലേ ദിവസം വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്നാണോ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തണം അത് ഒറ്റയ്ക്ക് വരരുത് കൂടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി അത് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നാൽ മരുന്ന് കൊടുക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് താമസിച്ച് ദീപാരാധന മുതലുള്ള പൂജകൾക്ക് പങ്കെടുത്ത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ മരുന്ന് കഴിച്ച് ഉച്ചപൂജ നിവേദ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അതാണ് അതിൻ്റെ ചടങ്ങ് അതായത് വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്ക് ദീപാരാധന ഏഴരയ്ക്ക് ഉരുതി ഉരുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രസാദം വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ച് അവർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അന്നദാനം ഉണ്ടാവും അത് കഴിച്ച് ഇവിടെ കിടക്ക് രാത്രി ഇവിടെ ഭജനം പാർക്ക് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എട്ടരയ്ക്ക് മരുന്ന് തരും പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയോടു കൂടി മരുന്നിൻ്റെ ചടങ്ങ് പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ പോവുകയും ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹൃദയത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാർട്ടല്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹൃദയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉള്ളവർക്ക് മരുന്ന് ഗർഭിണികൾക്കും മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യം വളരെ നിർബന്ധമാണ് ഇതിന് വിപരീതമായിട്ട് കഴിക്കാൻ അതിന്റെ ഫലം അത് വരുന്ന ആളിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമായിരിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് ലഹരി എന്റെ എനിക്ക് ഹൃദയരോഗ ഹൃദയരോഗം ഇല്ലെന്ന് ഞാനാണ് പറയുന്നത് ദേവസ്വാദം ഉറപ്പാക്കുന്നില്ല ഈ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ വരുന്ന ആളിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇതല്ല ഞാൻ ഗർഭിണിയല്ലെന്ന് ആ സ്ത്രീയാ പറയുന്നത് അല്ല ദേവസ്വം അല്ല പറയുന്നത് അതിന്റെ ഉറപ്പിലാണ് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് വിപരീതമായിട്ട് എന്തെല്ലാം എന്ന് കഴിച്ചാൽ അതിന്റെ ഫലം അവർക്കായിരിക്കും ഉത്തരവാദിത്വം അവര് വരുന്ന അവരുടെ ഒരു സത്യവാങ്ങ് മൂലം വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു ഞാൻ ലഹരി കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഗർഭിണിയല്ല സത്യവാങ്ങ് മൂലം വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പെടാൻ ഇല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ അതിന്റെ പരിണിത ഫലം എന്താണോ അത് അവർക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ദേവസ്വത്തിനോ ദേവസ്വം ജീവനോ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല അങ്ങനെ കഴിച്ച് അത് അതിന്റെ ഫലം വളരെ ഗുരുതരമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന ഒരു കാരണവശാലും കൊടുക്കില്ല കൈവിഷത്തിന് വേണ്ടിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് കൈവിഷമാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് കൈവിഷത്തിനാണ് പക്ഷെ കൈവിഷത്തിനല്ല മറ്റേ ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ മാനസിക വിഭ്രാന്തികൾക്കും പിന്നെ മിക്കവാറും സാധാരണ എല്ലാ മരുന്ന് എല്ലാ ആൾക്കാരും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് സൈഡ് എഫക്ട് ഇല്ല ഇല്ല വരുന്നവർക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മരുന്ന് കഴിയില്ല പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് മേളിലും ഉള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മരുന്ന് അത് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല നമ്മുടെ വയറ് ശുദ്ധമാകും ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും വയറ്റിലുണ്ടെങ്കിലും അതാണ് പിന്നെ കൈവശം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് കൈവശം എന്ന് പറയുന്ന ഈ വരുന്നവരുടെ സങ്കല്പമാണല്ലോ അതെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉള്ളി ശാസ്ത്രീയ ദേവന്റെ ഇതാണ് അത് കാരണം അതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരണം വിശകലനം ചെയ്യാനോ വിശദീകരിക്കാനോ അല്ല അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ ഒന്നും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യുന്ന കാര്യവും ഇല്ല കാരണം ഇതിന് ദേവസ്ഥിനൊരു ഒരു പബ്ലിസിറ്റി ഇല്ല ദേവസ്വത്തിന് ഇതിനകത്ത് ഒരു കൂടുതൽ വരുമാനം ഇതുകൊണ്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ദേവസ്ഥിനില്ല 
കാരണം ഇത് ഈ ദേവം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുന്ന ദേവം കൊണ്ടുവരുന്ന ദേവസ്വം ഇങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരിടത്ത് അപ്പൊ ദേവം കൊണ്ടുവരുന്ന സാമ്പത്തിക ലാഭം ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല ഒരു ദിവസം സാധാരണ ഇതിൽ എത്ര ആളുകള് ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ പോലെ മുടക്ക് ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തിരക്ക് കൂടുതലേ ഇത്രയുള്ള മനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും